复习一下，一个二乘一个五叫什么？一个十，两个二乘两个五叫做一百，一百就是两个十，对不对？不能讲两个十啊，十的平方嘛，哈。三组二，三组五，哈。乘起来就是一千，一千就是呢十的三次方，意思是什么？意思就是说你尾数要有零，很简单。那么你就要配一个二，一个五嘛。只要你能够找出一个二配一个五，那你一定尾数就一个零，知道吗？好，没有问题的话，我们看这个题目，这個、题目是说二的六次。乘上二十五的平方，乘上八的七次，乘上六二五，帮我做知因数分解。好，首先二的六次不动，五的二次呢？这是二十五是五的二次，刮我的平方。八是二的三次，刮我的七次，对不对？乘上六二五来因式分解一下六二五，五的几次？不是三，四次嘛。是不是四次啊？所以你算出来叫二的六次乘上五的四次，乘上二的二十一次，乘上五的四次。那么你的答案就是二的二十七次乘上五的八次。所以同学给你选一个，二十七个零，还是八个零？啊？哪一个？这老师以前去联谊是这样啊，对不对？二全班二十七个男生去，对不对？只有八个女生，对吧？啊，如果每次要玩游戏的时候，人家一男一女配的话，怎么样？哎，当然能够配的组的是什么？配成一组的是什么？是这样嘛，对不对？只有八个啊，因为呢，你有二十七个二，那要怎样？我只有八个五去给你配嘛，是不是这样？对吧？哈，那这样的切的情况下，你最好配，因为我刚刚讲你要一个二配一个五才一个零嘛，是吧？哈，所以在这个情况之下，那么你的答案就是只有八个零啊，这样会不会？所以这连乘积乘完之后，后面有八个零，这样听得懂啊、哦？所以答案写八个零。所以不是二十七个，是八个零。